எடிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்லேருந்து உங்கள் மணிஷின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம காஸ் ஜோர்டன் முறையில் எப்படி ஒரு அணியினுடைய நேர்மாறு கண்டுபிடிக்கலான்றத பார்க்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் காஸ் மற்றும் ஜோர்டன் ஸோ காஸ் ஜோர்டன் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்தி நேர்மாறு காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு ஒரு இரண்டு பை இரண்டு வரிசை கொண்ட ஒரு அணி இதை நம்ம முதல்ல ஏ அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் ஏ சமம் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஐந்து மைனஸ் ரெண்டுன்னு பேர் வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா ஏ பார் ஐ அதாவது ஏ என்ற அணியையும் ஐ என்ற அணியையும் செப்பரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் போட்டு எழுதிக்கிறோம் இது எதுக்காக செய்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய அந்த சமணி அணியை முதல் இடத்துல கொண்டு வர போகிறோம் முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடிய அணி மறைஞ்சிட்டு நமக்கு ரைட் சைடில் வேற ஒரு அணி வரப்போகுது அதுதான் நம்ம என்ற அணியினுடைய நேர்மாறு இதை எப்படிங்க சார் சாத்தியமாகும் அப்படின்னா நாம் நிறைய எளிய உருமாற்றங்கள் செய்ய போகிறோம் தேவையான அளவுக்கு அந்த எளிய உருமாற்றங்களுக்கு பிறகு முதல்ல இருக்க ஏ அணி இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஐ என்ற அணி வந்துடும் ஐ என்ற அணி இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஏ இன்வர்ஸ் வந்துடும் இது எப்படி சாத்தியம் எப்படி அந்த இடத்துல ஏ இன்வர்ஸ் வரும் அப்படின்றதுக்கு சின்னதாக ஒரு உதாரணம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ நாலு ஒன்று அப்படின்ற ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று என்பது பெருக்கல் சமணின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ இந்த நாலுன்ற இடத்துல ஒன்று வரணும்னா நம்ம என்ன செய்வோம் நாலால் வகுப்போம் அப்படி வகுத்தோம்னா ஒன்றுன்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லைங்களா அப்போ ரெண்டையுமே நாலால் வகுப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாளை அடிச்சிடலாம் இல்லைங்களா நாளை நாளே அடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா ஒன்றுன்ற ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அப்போ அதே சமயத்தில் ரெண்டாவது இடத்துல என்ன நமக்கு கிடைக்கும்னா ஒன் பை ஃபோர் இந்த ஒன் பை ஃபோர் என்பது என்ன அப்படின்னா நான்கினுடைய நேர்மாறு பெருக்கல் நேர்ம பெருக்கல் எதிர்மறை நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதே லாஜிக் தாங்க இங்கே ஏ என்ற அணி இருக்கு இந்த இடத்துல ஐ என்ற அணி இருக்கு இப்போ ஏ என்ற அணியை ஐயா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏ இன்வர்ஸால் பெருக்குனா மட்டும்தான் அது ஐயா மாறும் அப்போ ஐ என்ற அணியை ஏ இன்வர்ஸால் பெருக்குனா அந்த இடத்துல என்ன வந்துடும் ஏ இன்வர்ஸ் வந்துடும் இவ்வளோதாங்க லாஜிக் வேறு ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது ஸோ அந்த லாஜிக்கை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த அணியினுடைய நேர்மாறை கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த மெத்தடுக்கு நம்ம என்ன பேர் சொல்கிறோம்னா காஸ் ஜோர்டன் நீக்கல் முறைன்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா ரைட் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுன்ற நம்பர் இருக்குது அதே சமயத்தில் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அதாவது அந்த சமணி அணின்னு சொல்லக்கூடிய அணியில் முதல் இடத்துல நமக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா ஒன்று வரணும் அந்த ஒன்றுன்றது இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டுன்ற இடத்துல நமக்கு ஒன்று கொண்டு வரணும் அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம தரம் காணுதல் பார்த்துருப்போம் அந்த மாடலில் தான் இங்கேயும் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் அதாவது ரெண்டால் வகுத்துட்டோம்னா கூட இந்த அணி நமக்கு முதல் இடத்துல ஒன்று வந்துடும் அதுவும் சரிதான் ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே பின்னம் வந்துடும் அப்புறம் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் இங்கில் ரெண்டுன்னு வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் இங்கில் ரெண்டுன்னு வரும் பொழுது நம்ம பின்ன கூட்டல் பின்ன பெருக்கெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் கொஞ்சம் தடுமாற்றமாக இருக்குன்றதுனால நான் வேறு மாதிரி நம்ம யோசிக்கலாம் இங்கே அஞ்சு இருக்குது இங்கே இடத்துல ரெண்டு இருக்குது நம்ம இப்போ சப்போஸ் இதை மூணால் பெருக்கிட்டோம்னா மூணு ரெண்டு ஆறுன்னு வந்துருங்களா ஆறில் அஞ்சு போச்சுன்னா என்ன கிடச்சிடும் நமக்கு ஒன்று வந்துருமா இல்லைங்களா ஸோ இப்படி நம்ம திங்க் பண்ணி அந்த வேலையை நம்ம செய்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம முதல் நிறைய தான் மாற்ற போகிறோம் எப்படி மாற்ற போகிறோம்னா த்ரீ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ அதாவது அந்த ஆர் ஒன் சொல்லக்கூடிய முதல் நிறைய மூணால் பெருக்கி ஆர் டூவை கழிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஆர் ஒன் எழுதலாங்களா மூணால் பெருக்குவுமே பெருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குங்களா அப்போ என்ன வரும் மூணு ரெண்டு ஆறு அடுத்ததாக மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் மூணு அப்புறம் மூணு கடைசியாக மூணு பெருக்கள் ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துடுது இதே மாதிரி ரெண்டாவது நிறை மைனஸ் ஆட்டுன்றதுனால அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கூட்டலாம் கூட்டினாலே போதும் ஏன்னா நம்ம மைனஸ் ஆட்டு போட்டுடும் இல்லைங்களா அதனால் கூட்டுறோம் ஸோ அப்படி கூட்டும் பொழுது ஆறு மைனஸ் அஞ்சுனா ஒன்று அடுத்து மைனஸ் மூணு ரெண்டையும் கூட்டினா மைனஸ் ஒன்று மூணையும் ஜீரோவையும் கூட்டினா மூணு ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுன்னு இப்போ நமக்கு அடுத்து எழுதக்கூடிய சமான அணியினுடைய முதல் நிறை தெரிஞ்சது அப்போ ரெண்டாவது நிற
நம்ம ஜீரோவை கொண்டு வர போகிறோம் எப்படி கொண்டு வரலாம் உடனே இல்லாமா அங்கே பெருக்கின மாதிரி இங்கே வகுத்த மாதிரி அப்படின்னா கூடாது கூட்டலோ கழித்தலோ நம்ம செய்யக்கூடாது கவனமாக இருங்க ஸோ நம்ம எப்படி செய்யலாம்னா அடுத்த நிறையை அதாவது முதல் நிறையோட ஒரு குறிப்பிட்ட என்னால் பெருக்கிட்டு வேணுமா கழிக்கலாம் கூட்டலாமே தவிர நேரடியாக ஒரு நம்பரை நம்ம கழிக்கிறது கூடாது ஆக நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பரோட ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன் அப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்றுன்ற நம்பர் இருக்குது இல்லைங்களா ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே ஒன்று இருக்கும் பொழுது இங்கே அஞ்சுலேருந்து நம்ம இதை எத்தனை ஆளை பெருக்கணும்னா அஞ்சாக மாறும்னா அஞ்சால் பெருக்கினா மாறும் ஸோ இப்போ நான் ஆர் டூவை மாற்ற போகிறேன் ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஆர் ஒன் எழுதிக்கலாம் அப்போது நம்ம அந்த வேலைகளை செய்வோமா முதல்ல ஆர் டூ அப்படியே எழுதிக்கலாம் அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ஒன் அப்படியே எழுதிடுறோம் அப்புறம் மைனஸ் அஞ்சு ஆர் ஒன் அப்போ மைனஸ் அஞ்சால் ஆர் ஒன்னை பெருக்கிடுங்க அப்போ மைனஸ் அஞ்சு அஞ்சு மைனஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சுன்னு கிடையாது இவற்றை கூட்டலாம் கூட்டம்னா அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு கூட்டினா ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு அஞ்சு கூட்டினா மூணு அப்புறம் மைனஸ் பதினஞ்சு கடைசியாக ஆறு ஸோ இப்போ நம்ம எழுத போகிற சமான அணியினுடைய ரெண்டாவது நிறைய தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் முதல் நிறை பழையது அப்படியே பார்த்து காப்பி அடிச்சு கண்டித்து தான் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மூணு மைனஸ் ஒன்று ஸோ இப்போ ரெண்டாவது நிறையில் இதை பிரதிட்டுலாங்களா பிரதிட்டுட்டோம்னா இந்த மாதிரி நமக்கு சமான அணி கிடச்சிருக்கு ரைட் இப்போ அடுத்த சேஞ்சஸ் என்ன செய்யணும்னு நீங்களே பார்த்தா தெரிஞ்சுப்பீங்க அதாவது இப்போ நம்ம முதல் நிறல முடிச்சிட்டோம் அந்த அழகு அணியில் இருக்கக்கூடிய முதல் நிரல் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து இந்த இடம் நமக்கு என்ன ஆகணும்னா ஒன்று ஆகணும் சரிங்களா ஐ மீன் இங்கே ஒன்று இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மூணுன்ற இடம் ஒன்று ஆகணும் இப்போ ஒன்று ஆகணும்னு நான் என்ன பண்ணலான்னா மூணால் வகுத்துக்கலாம் சார் இங்கே மட்டும் வகுத்துக்கலாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நம்பரும் வகுபடக்கூடியதாக இருக்குது மூறவர் வந்து கடைசியில் நம்மளால் முடியாத பட்சத்தில் வகுத்து தான் ஆகணும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வகுத்துக்கிறேன் அப்போ மூணால் வகுக்கும் பொழுது இது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஓர் மூணு மூணு அப்புறம் மைனஸ் அஞ் மைமு பாஞ்சு ரெண்டு மூணு ஆறுன்றது எளிமையாக கிடச்சிடும் ஸோ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருக்கு ரைட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ கடைசியாக இந்த முதல் நிறையினுடைய ரெண்டாவது இடத்துல என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது இல்லைங்களா நம்மளோட அழகு அணியில் அதை இங்கே கொண்டு வரணும் இந்த இடத்துல இந்த மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் பக்கத்தில் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது நிறையோட கூட்டினம்னாலே ஜீரோ வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆர் ஒன் மாத்திரம் எப்படி மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அப்படின்னு மாற்ற போகிறோம் ஸோ அப்படி மாட்டலாங்களா அப்போ ஒன்றையும் ஜீரோவையும் கூட்டினா ஒன்று மைனஸ் ஒன்றையும் ஒன்றையும் கூட்டினா ஜீரோ மூணையும் மைனஸ் அஞ்சையும் கூட்டினா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்டினா ஒன்றுன்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ பாருங்கள் அழகாக இந்த இடம் முழுவதுமா அதாவது முதல் இடம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நமக்கு அழகணி வந்துருச்சிங்களா அப்போ இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு என்ன ஏ இன்வர்ஸ் அப்போ நம்ம ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எனவே ஏ இன்வர்ஸ் அப்போ என்ன சார் ஆன்சர்னா மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டு இது தாங்க காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட் இந்த மெத்தடில் எளிமையாக நம்ம மூணு பை மூணு அணிக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் வேணும் என்பவர்கள் நம்மளுடைய இன்பாக்ஸில் எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி அனுப்புங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கன்சர்வ் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அண்ட் ஷேர் இட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 